হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম অন্য ধর্মের যারা আছেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন আশা করি সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা যে স্মার্টফোনগুলো ব্যবহার করি বা আমরা যে Android ফোনগুলো ব্যবহার করি সব ফোনের ব্যাক বাটনে বা হোম বাটনে অনেক প্রেসার পড়ে তো আমরা যে কাজই করি না কেন ফোনের ভেতর সব সময় ব্যাক বাটনে প্রেস করে কিন্তু ব্যাক করি তো আজকের এই ভিডিও থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের ডিসপ্লের উপর একটা ব্যাক বাটন ইনস্টল করে রাখবেন এবং এটাতে প্রেস করে মানে আপনার ডিসপ্লেটা কি ব্যবহার করে আপনারা ব্যাক বাটনের কাজ করতে পারবেন তো বন্ধুরা এতে করে আপনার ফোনের ব্যাক বাটন এবং হোম বাটনের প্রেসার অনেকটাই কমে যাবে এবং আপনারা চাইলে আপনার ব্যাক বাটন এবং হোম বাটনটাকে নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন এছাড়াও আপনাদের যে সকল ফোন অলরেডি ব্যাক বাটন বা হোম বাটন নষ্ট হয়ে গেছে আপনারা যেগুলো ইউজ করতে পারতেছেন না সেগুলোতেও কিন্তু ডিসপ্লের ওপর একটা বাটন ইনস্টল করে সেই ফোনটাতে আবার ব্যাক বাটন বা হোম বাটনটা আগের মতোই কাজ করতে পারবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার আগে যে কথা না বলে নয় আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন এখানে ক্লিক করেন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য ওকে বন্ধুরা ভিডিও শুরুতেই বলে নিচ্ছি কাজটা অনেক সহজ মানে আপনি খুব সহজভাবে আপনার ডিসপ্লের ওপর একটা বাটন ইনস্টল করতে পারবেন তবে যে সেটিংগুলো আছে এগুলো একটু কঠিন তার মানে অবশ্যই আপনাকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে তাছাড়া আপনারা খুব সহজে আসলে বাটনটি ইনস্টল করতে পারবেন না তো বন্ধুরা এর জন্য অবশ্যই প্রথমত আপনারা প্লে স্টোর থেকে একটা অ্যাপ ইনস্টল করে নেবেন তো আমি আমার ফোনের প্লে স্টোরে আসলাম আসার পর এখানে সার্চ বক্সে লিখব ব্যাক বাটন বি এ সি কে স্পেস দিয়ে বি ইউ ডবল টি ও এন ব্যাক বাটন তো দেখুন এখানে অনেকগুলো ব্যাক বাটন চলে আসবে তো এইখানের মধ্যে সব থেকে ভালো যে বাটন সেটা হচ্ছে প্রথমটা দেখুন এটা ফোর পয়েন্ট ফোর রেটিং ব্যাক বাটন নো রুট এটার নাম তো আপনারা অবশ্যই এটাকে ইনস্টল করে নেবেন দেখুন এটা অলরেডি এক মিলিয়ন ডাউনলোড হয়ে গেছে তো আমি যতটুকু ব্যবহার করে দেখছি এটা অনেক ভালো একটা ব্যাক বাটন ঠিক আছে তো অবশ্যই ইনস্টল হওয়ার পর আমরা এখান থেকে এটাকে ওপেন করে দিব তো বন্ধুরা ইনস্টল শেষ এখন এখান থেকে ওপেন করলাম ওপেন করার পর দেখুন আপনাদের সামনে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে তার মানে এখানে আমাদেরকে অবশ্যই একটু সেটিং করতে হবে দেখুন এখানে সেটিংয়ে গিয়ে এই যে এখানে ক্লিক করলে সরাসরি সেটিং অ্যাসেসেবিলিটি চলে যাবে তারপর দেখুন এখানে একদম সবার নিচের দিকে ব্যাক বাটনটা অফ করা আছে তো আপনারা অবশ্যই এখান থেকে ব্যাক বাটনে ক্লিক করে এটাকে অন করে দেবেন তো দেখুন আমি এটাকে অন করে দিলাম অন করার পর দেখুন এই যে আমার ডিসপ্লের ওপর কিন্তু অলরেডি একটা বাটন চলে আসছে এটা সাদা লেখা যদিও তো আমি এখান থেকে এখন ব্যাগ দিচ্ছি ব্যাগ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো দুঃখিত একটা ব্যাগ বেশি হয়ে গেছে তো দেখুন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক বাটন তো এখানে যে সেটিংগুলো আছে অবশ্যই আমি আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করব আপনারা একটু কষ্ট করে দেখলে আর আপনাদেরকে কষ্ট করে ঘাটাঘাটি করতে হবে না একদম ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন তো বন্ধুরা দেখুন এই যে এই যে ব্যাক বাটনটা আছে ডিসপ্লের ওপর তো এটাকে প্রথমত একটু সাইজটা বাড়িয়ে নিচ্ছি সাইজটা বাড়ানোর জন্য দেখুন এই যে নিচের দিকে বাটন সাইজ এটাকে আমি একটু টেনে দিলেই কিন্তু এটা বাড়তে থাকবে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু বাটন সাইজটা বেড়ে গেল ওকে তো এখন আপনাদেরকে বোঝাইতে সুবিধা হবে তো এখানে দেখুন প্রথমে একটা অপশান দেখা যাচ্ছে নোটিফিকেশন এখানে ক্লিক করলে কিন্তু ফোনের নোটিফিকেশন চলে আসে তো যাই হোক আর আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে এখানে দেখতে পারবেন এই যে বাটন ডিসপ্লে সেটিং তো আপনারা এখানে দেখুন নোটিফিকেশন বার হোম বাটন ব্যাক বাটন এবং রিসেন্ট বাটন এই চারটা বাটনই কিন্তু এই বাটনগুলো তো যেহেতু আমাদের নোটিফিকেশন বাটন লাগবে না তাহলে আমি ঠিক মার্কটা তুলে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে তিনটা হয়ে গেল তো এইখানে আর যে তিনটা বাটন আছে সেটা হচ্ছে আপনার হোম বাটন ব্যাক বাটন আর একটা হচ্ছে রিসেন্ট বাটন তো বন্ধুরা তারপর দেখুন নিচের দিকে এখানে কালারের একটা অপশান আছে এই কালারে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু এটার কালার পরিবর্তন করতে পারবেন আপনি চাইলে যে কোনো একটা কালারে নিয়ে আসতে পারবেন তো আমি এটাকে সাইডে রেখে দিলাম তারপর দেখুন এটাকে সবুজ করে দিতে পারবো বা যে কোনো একটা কালার দিতে পারবো তো আমি সাদাটাই রাখতেছি যেহেতু আমার ডিসপ্লে মুহূর্তে কালো আছে তারপর দেখুন এই যে বাটনগুলো আছে আপনারা চাইলে কিন্তু এটা অল্টার করতে পারবেন প্রেস করে ধরে একদম ওপরে তুলে দিতে পারবেন তাহলে দেখুন এটা ওপরে চলে গেল তো এইভাবে কালার চেঞ্জ করার পর আপনারা কম বেশি করে নিতে পারেন ওপর নিচে তারপর দেখুন এখানে নিচের দিকে আসার পর আরেকটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে হরিজেন্টাল তারপর হচ্ছে ভার্টিক্যাল তো আপনারা যখন এই হরিজেন্টালে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন আপনার বাটনটা একদম সোজাসুজি হয়ে যাবে তো এটাকে আমি ভার্টিক্যালেই রাখতেছি কারণ ভার্টিক্যালে রাখলে আবার জন্য সুবিধা হবে তারপর দেখুন এই যে নিচের দিকে মার্জিন একটা অপশান আছে তো বন্ধুরা এই বাটনটাকে আমি ধরে এইখানে রাখলাম রাখার পর আমি যখন এই মার্জিনে ক্লিক করব তাহলে দেখুন এই বাটনের সাইজটা একটু একটু করে বড় হবে দেখুন এই বাটন কিন্তু এখন অনেক বড় হইলো অনেক বেশি স্পেস নিয়ে নিল তো
তো আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন আমি হোম বাটনে প্রেস করলাম ব্যাক হয়ে গেল তো এখন এটাকে আমি এই যে এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম জাস্ট এটা সেটিং করে দিলাম কোনো সমস্যা নেই এখন দেখুন এটা কিন্তু আমার ডিসপ্লের উপর অটোমেটিক থাকবে অল টাইম থাকবে একবারের জন্য কিন্তু চলে যাবে না তো এখন যদি আমি এই যে এইখানে প্রেস করি এই যে এটা কিন্তু আমার রিসেন্ট বাটন আমি দেখুন একবার ক্লিক করলাম রিসেন্ট বাটন চলে আসলো ব্যাস সব ক্লিন করে দিলাম আবার যখন আমি কোনো কাজ করব ফোনের বিশেষ করে যখন আমি ফোনের গ্যালারিতে যাব দেখুন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এটা হচ্ছে আমার ফোনের গ্যালারি এটাকে এই দিকে দিই কারণ এখানে প্রেস করতে হবে তো দেখুন গ্যালারিতে আসলাম গ্যালারিতে আসার পর আমি যদি এখন এখানে কোনো ফোল্ডারও থাকি ফোল্ডার থেকে যদি ব্যাগ দিতে হয় তাহলে অবশ্যই সিম্পলি এই ব্যাগ বাটনটার ওপর প্রেস করব এই যে দেখুন ডিসপ্লের ওপর প্রেস করতেছি আমার ফোনটি ব্যাক হয়ে যাচ্ছে আবার প্রেস করবো আবার ব্যাক হবে ঠিক একই রকমভাবে কিন্তু আপনার ফোনে হোম বাটন কিংবা হচ্ছে রিসেন্ট বাটন কিংবা ব্যাক বাটন সব বাটনই কাজ করবে তো এইভাবে কিন্তু আপনারা চাইলে খুব সহজেই আপনার ডিসপ্লের ওপর একটি বাটন ইনস্টল করে রাখতে পারেন আর এই বাটনের ফলে কিন্তু আপনার ফোনের ব্যাক বাটন বা হোম বাটন যেটা আছে সেটার ওপর অনেক প্রেশার কমে যাবে এবং আপনার ফোনের ব্যাক বাটন বা হোম বাটন খুব সহজে নষ্ট হবে না তো বন্ধুরা আমি আশা করবো আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এখন থেকে কিন্তু আপনারা ব্যাক বাটনের প্রেশার অনেকটাই কমাতে পারেন আপনার ডিসপ্লেটাকে ব্যবহার করে এমনকি আপনার ব্যাক বাটনটাকেও নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হন অথবা যদি মনে করেন আমার এই চ্যানেল থেকে যদি শিখতে পারছেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশান এখানে ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কথা পরবর্তী ভিডিওতে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি